स्मोकिंग इज इंजुरस टू हेल्थ इट कजेस कैंसार धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक ये कैंसार है राते बादशाह कहां से ये कहानी
फिल्म शब्द अर्थ हल फार्ष्ट इमेज लास्ट मोशन फिल्म हटि स्थिर चित्र जो चौबीस फ्रेम गति घरे तक से चित्रगुल के चलमान देखी आदते से स्थिर चित्र मुवि कैमर चौबीसा फ्रेमे एक शटार है मान एक रेकर्ड चपले चौबीस छवि इमेज तैरि है देखो सिनेमा क्या अनेक देखे थी पैराल अफ बीट मेन स्ट्रीम कन्टेम्पोरि डक्यू फीचर फिल्म प्रधान हे फिक्शन और नन फिक्शन तुम्हारे क्यों प्रजेक्ट जमा कर समय हो गए तो सेमिस्टारे क्यों तुम्हारा नन फिक्शन प्रजेक्ट जमा करते पर सर एक प्रश्न छो हाँ बोलो बोलिए डकुमेंट्री फिक्शन ना नन फिक्शन खूब भलो प्रश्न कर सर डकुमेंट्री तथ्यचित्र को द्वंदर नये मान फिक्शन नये मान जो डकु फीचर है तेल क्या फिक्शन आ ठीक विभिन्न विषय रिसार्च थे सेटार ऊपर क्यों डकु फीचार होते पारे। व्यक्ति प्रेक्षापट समय एगल क्यों डक फीचार होते आजकल जो ये पर्यत क्लस पर दिन के आर नतून सबजेक्ट नहीं आलोचना है चलो अरे तुषार पढ़ाशुना कैमन चल से सामने तो प्रजेक्ट सबमिशन हाँ कि प्रजेक्ट कर भेजे सर वही विषय कथा हाँ बोलो सर 
ক্ষেত্রে আমি প্রজেক্টটার জন্য একটা ডকুমেন্ট ছিল না কিছু আমার বাড়ি তো বর্ডার এজের কাছে ওখানকার অধিকাংশ লোকজন মাঝি তো ওদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ওদের কালচার ওদের উপর থেকে এপারে আসা বসতি গড়ে তোলা মানে ওদের জীবন সংগ্রামের যে লড়াইটা ওটা নিয়েই প্রজেক্টটা করছি এ তো বেশ ভালো সাবজেক্ট তো দেরি কিসের শুরু করে দে দেখ তুষার আমি তোকে অফিসিয়ালি কোনো হেল্প করতে পারবো না কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কি করতে পারবো বল চলুন না স্যার আমাদের গ্রামে দু দিন ছুটি কাটিয়ে আসবেন আর অবশ্যই নন্দিতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ যাওয়া যেতে পারে কি বলতো রোজে ক্লাসেস অফিস জীবনটা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে আর নন্দিতারও খুব ভালো লাগবে চলুন স্যার একদিন যাওয়া যাক তাহলে দেরি না করে যাওয়া যাক চল লেটস গো কবে যাবেন বলুন স্যার জায়গাটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং আপনাদের ভালো লাগবেই দেখে নিচ্ছি কবে যাওয়া যায় বুঝলি শেডিউলটা একটু সাজিয়ে নি আমার এমনিতে উইকেন্ডে যাওয়ার কথা আছে স্যার মাকে ফোন করে দিই আরে দাঁড়া এত এক্সাইটেড হোস না দেখ আমাকে নন্দিতাকেও বলতে হবে আর নন্দিতারও পেপার সাবমিশন আছে হোপফুলি কামিং উইকের মধ্যে হয়ে যাবে তারপর একটা প্ল্যান করা যাবে ঠিক আছে চল টেক কেয়ার আমি গেলাম ক্লাসে যেতে হবে ওকে স্যার বাই তাড়াতাড়ি বলো অনেক কাজ বাকি আছে তাড়াতাড়ি বলো কেন আমি তো তোমাকে দুবার কল করেছিলাম কিন্তু তুমি তো অলওয়েজ বিজি ম্যান হুম ক্লাস খাতাম আচ্ছা না 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 আমি রান্না করেছি অর্ডার দিতে হবে না হুম ওকে ঠিক আছে রাখছি তাড়াতাড়ি এসো বাই হঠাৎ তুমি তুমি ঢুকলে কি করে ভেতরে কেন বাবা হঠাৎ আর চাবি নিয়ে বেরিয়েছিল যে অন্যদিন তো মনেই থাকে না হুম ওসব কথা ছাড় একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং প্ল্যান আছে শোন তোমার সব প্ল্যান পরে হবে আই এম স্টাক উইথ আ হেল লট অফ কনফিউশন বলছি ফিল্ম মেকার গোদার জি নিয়মে সিনেমা তৈরি করত ঠিক একই নিয়মে ও যে সিনেমা তৈরি করত কিন্তু কি কি অদ্ভুত বিষয় দুজনের ছবির মধ্যে কোনো মিল নেই কেন আচ্ছা আর গোদার সাসপেন্স কে শট এর মাধ্যমে তুলে ধরত ঠিক উল্টো দিকে ও যে শট এর মাধ্যমে সাসপেন্স ক্রিয়েট করত এ পাগলি শোন আমি তোর সব প্রশ্নের উত্তর দেবো তোর সমস্ত ডাউট আমি ক্লিয়ার করব তুই আগে আমার প্ল্যানটা শোন আমি তোকে বলছিলাম না যে ফেস্টিভ্যালের জন্য একটা সাবজেক্ট খুঁজছি অ্যান্ড গেস ওয়াট আমার ক্লাসে তুষার আছে না তুষার মানে তুষার বোস হ্যাঁ তুষার ও বলছিল ওর আদিবাড়ি গ্রামে আর ওর গ্রামটা একটা সীমান্তবর্তী অঞ্চল জুড়ে ওখানে না দুই বাংলার একটা অদ্ভুত রিফ্লেকশন আছে বুঝলি এ ভেরি রেয়ার কালচারাল ব্লেন্ড আমি ভাবছি ওখানকার ফোক কালচারটাকে নিয়ে কাজ করব আচ্ছা ব্যাপারটা বেশ অ্যাপেলিং হবে না তা তো বটেই সবই তো ঠিক আছে কিন্তু আমার যে সেমিস্টারের পেপার জমা দেওয়া আছে তুমি আমাকে ছাড়া চলে যাবে 
আজ পর্যন্ত আমি তোকে না নিয়ে কোথাও গেছি শুনে দুদিনের জন্য তোর পেপার সাবমিশনের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আমার রাগ তোর কিন্তু তুই এদিকে আমরা যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি কিন্তু পেপারটা অ্যালার্ম অ্যালার্মের মতো বেজে চলেছে আর ইনি এখনো পরে পরে ঘুমাচ্ছে সৌভিক আরে ওঠো তুমি তো বললে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে কি মুশকিল রেডি করছি তুমি ওঠো রেডি হয়ে নাও তুই এখানে একটু বসতো খালি তাড়াহুড়ো আরে ছাড়ো তুষার ফোন করছিল হ্যাঁ যাব তো তোমার রোম্যান্স করাটা বন্ধ হলে আমি খুশি হতাম আর ব্রেকটা তো পড়ে ছাই হয়ে গেল এবার ছাড়ো ওমা তুই রেডি হয়ে গেছিস কেন দেখতে পাচ্ছ না দেখছি তো কি মিষ্টি লাগছে তোকে তোর এই ভিজে চুলের স্নিগ্ধতা তোর এই মাদকতা কোথায় একটু রোম্যান্টিক কথা বলবি তা না উনি ভৌতবিজ্ঞানের রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে কথা বলছে আমাদের কাছে এখন অনেক সময় আছে বুঝতো সময় নেই আর পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটে রেডি হতে হবে পাঁচ মিনিট রোম্যান্সের জন্য না রেডির জন্য রেডি হতে হবে আর পাঁচ মিনিট শোন না এই নন্দু আমরা এই ড্রেসটা পরে লাস্টবার কোথায় গিয়েছিলাম যেন বোলপুর হম এই ড্রেসটা নিয়ে নিবি হম নস্টালজিক আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি এবার তাড়াতাড়ি রেডি হতে হবে তাড়াতাড়ি করো হ্যাঁ তুষার বল হ্যাঁ বলছি স্যার আপনারা গাড়িতে আসছেন তো হ্যাঁ গাড়িতে আসছি আমি তাহলে ওই লোকেশনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি লাইভ লোকেশন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুষার কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে ওই ঘন্টা তিনেক তো লাগবে ওকে চল বেরোচ্ছি বেরিয়ে তোকে ফোন করছি ওকে ওকে স্যার রেডি হয়নি হ্যাঁ স্যার ও 
ओके हाँ सर है सर सर डॉक्यूमेंट्री बनाबना सर फिक्शन ही करब सीमानवर्ती एरिया तो सबजेक्ट एक भेबे चूज करते हैं सर तर बेसलैन पर भित्ती कर ही फिल्म करब ना सर यदीतार जो वेट कर रेडी हो नाम बड़ोब हाँ थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर किरणनंदु चल एरपर तो लांच टाइम हो जाए আষ্টি আষ্টি হয়ে গেছে হয়ে গেছে কখন থেকে বলছিস হয়ে গেছে হয়ে গেছে কখন থেকে ওয়েট করছিস বল তো সরি তাছাড়া মেয়েদের শাস্তি তো একটু সময় লাগে নাকি 3 ঘন্টা রাস্তা কাইটা তুই চালাবি না কাইটা চালাবো আমি তুই তো পায়ের উপর পাতুলে বসে থাকবি কেন অত দূর মনে হচ্ছে তুমি গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে এই শোনার কথা বলাস না তো হ্যাঁ কথা না বাড়িয়ে এবার চলো উই আর অলরেডি লেট নাও ব্যাগটা ধরো তুশার আমাদের জন্য কখন থেকে অপেক্ষা করছে হ্যাঁ চল তাহলে ডেস্টিনেশন হুমায়ুনপুর হুম फोन তুশার কেমন আছো ভালো আপনি কেমন আছেন এই আল্লাহ রহমতে ইচ্ছে ভালো আছে তা এত সকাল বেলা হন্তপন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছো যাচ্ছি মেইন রোডে আমি যেখানে পড়ি ওখানে স্যার আসে ও ওই ডকুমেন্টারি লোকেশন আছে ও দেখি নিতে যাচ্ছি বাহ এ তো বেশ ভালো কথা আশা করি তোমার স্যার খুশি হবে আর তুমি আমাদের গ্রামে থেকে যদি লেখা পড়া শিখে বড় হও তাহলে গ্রামেরই মুখ উজ্জ্বল হবে चलो कत को रेडी हो कत दूर रास्ता बोल तो देखिस रास्ता घाटे कम जैम है आज जो जैमे पड़ी ना पुरो केलो हो जाए तो सब दोष एपर चपी दीच जो घूमते ना डाकतम तो अलार्म अलार्मे मत बाचत और तुम्हें कुम्भकर्ण मत निद्रामग्न थकते ना देख हाँ तो आर मन पाचेना तुषार एत नेटवर्क इश्यू हरे ते प्रब्लेम कथाय अच्छा ठीक ठाक जा तो हाँ जा ठीक कंतु অনেকটা দূর না হুম না মানে একটু থামাবে আবার থামাবো কেন কি হয়েছে না না এই সবে তো বিরলাম ছবি প্লিজ একটু দাঁড়াও না প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে মানে কি দে পেয়েছে ছবি প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি চালাও আমার প্রবলেম হচ্ছে প্লিজ একটু বোঝো বলছি তো প্রবলেম হচ্ছে থামাও না আইসক্রিম খাবি छोट ना बड़ 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 हेलो चलो 
ডিসগাস্টিং এত নোংরা জাস্ট ভাবা যায় না ফাইনালি আমি ওকে কল করে বলে দিয়েছি এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়ার না এমন যুদ্ধ জয়ের মতো ঠিক আছে এবার চল কি ভেবেছিলি সেখানে ফাইভ স্টার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফাইনালি পৌঁছে গেলাম তুষার এই বেয়ার নেটওয়ার্কের জন্য তোর সাথে একদম যোগাযোগ করতে পারিনি হ্যাঁ স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম এত ইস্যু না আই নন্দিয়ারি ঠিক আছে তো রাস্তায় কোনো প্রবলেম হয়নি তো প্রবলেম ওই আর কি এই চল আর কত দূর উঠে পড় এই মিনিট পাঁচ না আমার সাইকেল চলে আসছে চলুন স্যার ওকে তাহলে চল চলো আমি তোমাকে ফলো করছি চলো আচ্ছা নন্দু 2 মিনিটটা যদি 1 2 ঘন্টা হতো তাড়াতাড়ি চলো আচ্ছা ওই দিকটা কি আরো অন্য কিছু আছে না স্যার ওই দিকটা এই গ্রামেরই একটা এক্সটেন্ডেড পার্ক আর ওই পাশে একটা নদী দেখতে গ্রামটা হুম ওখানে একটা বেশ সুন্দর একটা গ্রাম আছে ছোট হুম আর আচ্ছা তো স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝলি গ্রামটা খুবই সুন্দর তবে তুষার একটা কথা না বলে পারছি না অনেকদিন পর এরকম পরিপাটি করে খেলাম কাকিমা এত ভালো রান্না করে না একটা কথা বলি হ্যাঁ বল এখানে আসার সময় না প্রচুর ইন্টারেস্টিং গ্রাফ চোখে পড়ল যেমন ধরো চারপাশে আমরা শুনতে পাই কত মতভেদ দলাদলি বিদ্বেষ অথচ এখানে এসে মনে হচ্ছে কেমন যেন একটা অন্যরকম পৃথিবীতে চলে এসেছি একদম ঠিক বলেছিস নন্দু তোমাদের এখানকার মানুষগুলো কিন্তু ভীষণ সরল একে অপরের সাথে কি সুন্দর মিলেমিশে থাকে এই মিলেমিশে থাকা ব্যাপারটা কিন্তু আজকাল ভীষণ রেয়ার কেউ কারো থেকে পৃথক নয় বলো একদম ঠিক বলেছ দিদি আসলে ছোটবেলা থেকেই দেখছি আমাদের প্রজন্মই বলো আর বাপ ঠাকুরদাদের প্রজন্মই বলো এই সংঘবদ্ধ ব্যাপারটা তারা আগা গোড়াই আছে এক্স্যাক্টলি আমি না তোকে এই কথাটাই বলছিলাম নন্দু এরকম একটা ইন্টারেস্টিং কালচারাল ব্লেন্ড আমরা আর কোথায় পাবো বল এই তুষার তুমি বলছিল না তোমাদের এখানে একটা হাট বসে হ্যাঁ তবে সেটা উইকেন্ডে বসে আপনারা কয়েকটা দিন থেকে যান স্যার এখানে কিন্তু খুব ভালো ভালো হ্যান্ডিক্রাফ্টের কাজ পাওয়া যায় বাহ গুড এই যদি আমরা এখানে থেকে এই খাটটা অ্যাটেন্ড করতে পারি এখানকার ওই ফোক কালচারের একটা ইম্প্রেশন নিয়ে যেতে পারবো তা বটে তুষার এবার তো হবে না তবে আমি খুব শীঘ্রই আসবো দ্যাটস ফর শিওর স্যার আমাদের এই গ্রামের এই অঞ্চলটার উপরে না আমি একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছি বেশ সেমিস্টার জমা দেওয়ার জন্য কিন্তু কিভাবে শুরু করবো সেটা বুঝতে পারি জানি জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক নয় যদি একটু সাজেস্ট করতেন আরে আর তুই তো হেজিটেট করছিস কেন আমি তোকে যতটা পারবো হেল্প করব কিপ ইট আপ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আচ্ছা আসার সময় এদিকটা একটা দরগা দেখতে পেলাম তবে অনেকটা ভিড় ছিল তবে একটু গেলে হয় না কেন তুই আবার কি চাইবি হ্যাঁ আছে আছে সিক্রেট হুম সৌভিক কি সুন্দর জায়গাটা দেখো আমি ছবি তুলে আসছি তুষার আমরা যে দরগায় যাচ্ছি ওটা কত পুরনো হবে তা প্রায় 50 60 বছর তো হবে জানেন স্যার যে পীর বাবার কাছে যাচ্ছি না উনি একজন চমৎকার মানুষ হুম গ্রামের লোকজন নাকি আল্লাহর মতো ভরসা করে বিশ্বাস করে তাই নাকি তাহলে তো এরকম একজন মানুষের সাথে দেখা করতেই হয় হুম এ নন্দু তোর ছবি তোলো হলো হুম আসছি আবার তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল ইনি বুঝি তোমার স্যার হ্যাঁ উনি আমার স্যার সৌভিক ব্যানার্জি আর উনি নন্দিত নমস্কার 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 
আর উনি হলেন রহিম চাচা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি ওই আর আমার বাবার ছোটবেলাকার বন্ধু ছোটকালে ওনার বাড়িতে কত খেলেছে তা আমাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছো তো হ্যাঁ ওই নদী দেখা দেখিয়েছিলাম আর এখন ওই দরগাটা দেখিয়ে আসি যাও গ্রামটা ঘুরে দেখে এসো ভালো লাগবে এই শোনো এই সন্ধেবেলায় স্যার ম্যাডাম কে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসো এই আমি এখন আসছি হ্যাঁ আমার কিন্তু অনেক কাজ বাকি হ্যাঁ একদম চলো তো স্যার হ্যাঁ স্যার চলুন তোমার গ্রামটা তো স্যার সত্যি অপূর্ব थैंक यू স্যার शांति क्या करा मन दादी तुम कि चाहिए चाहिए आज अब खाली हाथ फिर जाए बिस्मिल्लाहमान रहीम अल्लाह सवार भलो करूक धर चोर हावार घरे फाद पे बाबा <laughs> बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चुन सर चुन चुन सर चुन पीर बाबा तो थकें उन्नी कत आखने प्राय पंद बचर हम तो जन्म थे देखिए ना कि बड़ो आशंकार कथा ना वास्तव में हिसाबिकार हिसाब तथ्य संग्रह ना चले जावा बोकामी तुषार तुम्हार मत ऐलर का भाई
সংসার এত বড় কবরস্থান কিন্তু এখানে কেউ কবর দেয় না কেন আমি তো খুব অবাকই হচ্ছে কেন এতে অবাক হওয়ার কি আছে তুষার ওদিকে কি আছে গো আমার মনে হয় এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না চলুন না স্যার প্লিজ কেন দিনের বেলায় ভূত বেরোবে নাকি তুষার তুমি আগামী দিনের ফিল্ম মেকার হতে চলেছ হ্যাঁ এটা ভুলে যেও না এই তুই কোথায় যাচ্ছিস আমি একটু ওদিক থেকে আসছি হ্যাঁ বেশি দূর যাস না কিন্তু খুঁজে পাবো না দূর তেমন কিছু হয়নি গাছের ডালে লেগে ছড়ে গেছে তুই কতবার বলেছিলাম এদিকটা যাস না এখন কি হবে একটু নিজের খেয়াল রাখতে পারিস না ওটা নিতে হবে না ছাক ওটা চল বাড়ি চল গিয়ে ড্রেসিং করে দেবো তুমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছো না সামান্য একটা কাটাই তো ওষুধ লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সে তো ওষুধ লাগালে কি দরকার ছিল বলতে ওই গাছটার কাছে যাওয়ার আমরা তো এখানে ও হ্যাঁ তু সারায় ডিনার রেডি মা ডাকছে হ্যাঁ আমি ওই ওর মলমটা লাগাচ্ছিলাম কি হলো চল হ্যাঁ মানে না গেলে কি কাকিমা খুব খারাপ পাবে সৌভিক আমার একেবারেই খেতে ইচ্ছে করছে না আমাকে তুমি জোর করছি না কিছু একটু খেয়ে নেবে চলো নালে মা খুব খারাপ পাবে হ্যাঁ তো শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে আরে একটু কিছু খেয়ে নেবি চল হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা যাও আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি ঠিক আছে হ্যাঁ প্লিজ মাকে বলবেন না আরে ঠিক আছে আমি জানি আমি বললে হয়তো কাকিমা খারাপ ভাববে না আমাদের আরে এখন চল তো অনেক খিদে পেয়েছে নাও খেয়ে নাও যতটা পারবি খেয়ে নে বাবা কাকিমা আমি এতটা খাই না তার উপর আবার দুপুরের খাবারটাও হজম হয়নি একটা তুলে নাও না খেয়ে নাও মা খেয়ে নাও তা কেমন লাগলো আমাদের গ্রাম খুব সুন্দর কাকিমা এত সাজানো গোছানো গ্রামটা সত্যি খুব ভালো লেগেছে তা তো বটেই তারপরে আবার এখানকার মানুষেরা কতটা মিশু খেয়ে একে অপরের সাথে কতটা কোঅপারেটিভ আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে মন্দির মসজিদ সবটা কেমন পাশাপাশি আর তার থেকেও ইন্টারেস্টিং যেটা সব থেকে আমার ভালো লেগেছে তোমার হাতে রান্না অসাধারণ সত্যি তুষার তুই যদি আমাকে ইনভাইট না করতিস তাহলে হয়তো এটা আমি মিস করে যেতাম 
তোমার হাতটা কখন কেটেছে মা ওই বিকেলে কবরে কবরে না না কাবেরি কাবেরি ফোনে কাবেরিদের সাথে কথা বলছিল তো ওই সেই সময় কেটে গেছে না না কাকিমা ও আসলে একদম বুঝতে পারেনি ওই রাস্তার ধারে দুটো গাছ ছিল তারা তাদের শাখা পোশাকা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল আর কি ও ফোনে কথা বলতে বলতে হাতটা কেটে গেছে বলো হুম কাকিমা ও দেখে চলবে তো হ্যাঁ খেয়াল করিনি আসলে আমাদের রাস্তার গাছগুলো এত বড় হয়েছে কি বলবো আরে না না কাকিমা আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি যে গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাব জাস্ট এ ছড়ে গেছে একটু তুষার তুষার চলো ডিনার হয়ে গেছে হাত দুই কাকিমা নন্দিতা সবাই চলে গেল আমাদের তো বলল এই কাকিমার কাছে আমরা কবস্থানের ব্যাপারটা যেভাবে লোকালাম এতে আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে একটা সাধারণ কবরস্থান যেটা কিনা পরিত্যক্ত সেখানে যাওয়াটা বারণ তোমার বাড়িতে জানালে প্রবলেম হবে এটা কিন্তু একদম কুসংস্কার আচ্ছন্ন ভাবনা মানছি স্যার বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে এসব অন্ধবিশ্বাসকে আমরা মানি না বাট স্যার কিছু তো আছে গ্রামের লোক একটু কবরস্থানের নাম শুনলেও ভয় পায় নীরব হয়ে যায় আমার প্রশ্ন তো ওখানেই তুষার তুমি ভাবো আমি কলকাতার একটা কবরস্থানে গেলাম গিয়ে আমার হাত কেটে গেল আমার বাড়ির লোক জিজ্ঞাস করলে আমি মিথ্যা কথা বলবো না যাক বদ দাও ওভারঅল তোমার গ্রাম আমার খুব ভালো লেগেছে স্যার একটা কথা বলবো এভিল বা আত্মা আছে হয়তো বাট কুসংস্কার নয় দেখো যেখানে আলো আছে সেখানে অন্ধকার থাকবে এটা স্বাভাবিক এটা খুব ন্যাচারাল ব্যাপার যেখানে ভগবান আছে সেখানে ইভিল অস্তিত্ব আছে হয়তো বাট যে আছে তার জায়গায় আছে এটা নিয়ে এত না হওয়াই ভালো তুষার অনেক রাত হলো চলো তুমি শুয়ে পড়ো আমি আসছি
प्रसिपाल छोट मीटिंग कथा बोले चले आसब तु चिंता करिस ना सब कमे जा हाथ ड्रेसिंग दी
শোন আমি সুন্দর করে ড্রেসিং করে দিচ্ছি হাতটা বেশি নাড়াবি না ঠিক আছে আমি কৌশিককে ফোন করে দিয়েছি ও সন্ধ্যাবেলা আসবে দেখতে ডোন্ট ওয়ারি আস্তে হ্যাঁ দাঁড় হাতটা একটু তোল দাঁড় আর একটুখান আসতে এই তো হয়ে গেছে আমি ইনস্টিটিউটে যাব আর আসব একদম চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে এই তারা এই তো হয়ে গেছে একটা ছোট্ট মিটিং আছে আজকে আর ক্লাস নেব না আচ্ছা সৌভিক বলছি ওই কবরস্থানটাই সত্যি কিছু ছিল না তো না হলে এইটুকু ছুড়ে যাওয়ার ইফেক্ট এতটা হতে পারে প্লিজ নন্দু এসব কি বলছিস তুই এগুলো জাস্ট মনের ভুল এগুলো নিয়ে একদম চিন্তা করিস না আমি ওষুধ দিয়েছি কফি দিয়েছি খা একদম একদম ঠিক হয়ে যাবে এটা জাস্ট ওয়েদার চেঞ্জ আর নিজের খেয়াল রাখিস ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নেবে কিন্তু হ্যাঁ টেক কেয়ার চোখটা হম জ্বরটাও তো ভালোই আছে দেখছি
দেখ ভয়ের কিছু নেই মনে হচ্ছে নর্মাল জ্বর হয়েছে কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি আশা করছি তাতেই কমে যাবে তারপরেও যদি কিছু না কমে আমি কিছু টেস্ট দিয়ে দিচ্ছি ওগুলো একটু করে নিস সেই বুঝে ট্রিটমেন্ট হবে তারপর তবে আমার মনে হচ্ছে নর্মাল ফিভারই হবে চিন্তা করিস না আমি আসছি চল তো কে গিয়ে দিয়ে আসি না না তুই বরং নদীতের কাছে বস আমি আসছি আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কিন্তু ডাকবে হ্যাঁ আসছি নন্দু 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 আমি সৌভিক নন্দু 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 আমার থেকে দেখ আমি সৌভিক এই নন্দু
तर ऐले के हावा भर कर हावार संगे मिसे जा बुझलि कि चिंता करा ठीक कर दीची टा बेटा जा बेटा जा देख एबार कम खेल कम दौड़े जा सर नोट टा लेखा हो गए सरि जंगली गाल लेगे आठा लेगे इनफेक्शन होते मे बी आई एम नट शिवर बाट मन तर टेस्ट गो खूब ताड़ाड़ी करिए ना उचित तर रिपोर्ट पेले से अनुजाई ना परवर्ती ट्रिटमेंट करा जा कल रिपोर्ट कर देखी सामान्य हाथ कटे गल गाचर का 
এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ল স্যার টেনশন করবেন না ঠিক হয়ে যাবে সব হ্যাঁ কিছু দরকার হলে বলবেন স্যার হুম থ্যাংক ইউ ঠিক আছে রাখছি স্যার দেখো অভিক তোকে একটা অনেক দিন ধরে কথা বলবো ভাবছিলাম আচ্ছা নন্দিতার কি কোনো মানসিক সমস্যা ছিল ছোটবেলা মানে এনি টাইপ অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার লাইক স্প্লিট পার্সোনালিটি অর এনিথিং লাইক দ্যাট মানে না আসলে তুই ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিস না আসলে আমাদের হিউম্যান মাইন্ডটা নানা স্তরে বিভক্ত যেমন কনসিয়াস মাইন্ড সাবকনসিয়াস মাইন্ড আনকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে নন্দিতার অতীতটা জানা খুব জরুরি কিসের অতীতের কথা বলছিস এই সমস্ত ক্ষেত্রে অতীতটা একটা ভাইটাল রোল প্লে করে সৌফিক কৌশিক তোকে কটা প্রশ্ন করব হুম বল এমন কি রোগ যে সমস্ত চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে কি বলবি কৌশিক লিভার প্রবলেম চামড়া অদ্ভুত ভাবে কুচকে গেছে কি বলবি স্কিন ডিজিজ হাতের আর পায়ের নখ কালো হয়ে যাচ্ছে চোখের মনিটা সাদা প্রলেপ পড়ে গেছে এটা কি বলবি তুই আর সব থেকে অদ্ভুত বিষয় এটা যে একসাথে ছেলে আর মেয়ের কর্কশ একটা অদ্ভুত গলার আওয়াজ বেরোচ্ছে বল তোর মেডিকেল সায়েন্স এটাকে কি বলবে কিসের লক্ষণ যন্ত্রণাটা আমি সহ্য করছি না প্রতিটা মুহূর্তে যন্ত্রণাটা সহ্য করছে নন্দু আর আমি আমি মরছি প্রতিটা মুহূর্তে বলতে পারবে তোর মেডিকেল সায়েন্স কোন উত্তর আছে এর দেখ সৌভিক এতক্ষণ আমি একজন ডাক্তার হিসেবে বলছিলাম কিন্তু এখন একজন বন্ধু হিসেবেই তোকে বলছি দেখ আমরা অনেক কিছু বিশ্বাস করি না অনেক কিছু মানি না কিন্তু আমাদের অনেক কিছু বিশ্বাস করতে হয় অনেক কিছু মানতে হয় বাধ্য হয়েই মানতে হয় জানি একজন ডাক্তারের মুখ থেকে তোর এই কথাগুলো শুনতে অবিশ্বাস লাগছে কিন্তু দেখ আমি একজন বন্ধু হিসেবেই বলছি কথাই আছে যেখানে হারাই সেখানেই পাওয়া যায় কি বলতে চাইছিস তুই দেখ আমার মনে হয় এই সমস্ত সমস্যার শুরুটা তোর গ্রামে যাবার পর থেকে তাই সমস্যার সমাধানটাও ওই গ্রামের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবে তুই তুই একদিন গ্রাম থেকে ঘুরে আয় আমি ততদিন নন্দিতাকে দেখছি হুম
কথাই আছে যেখানে হারাই সেখানেই পাওয়া যায় কি বলতে চাইছিস তুই দেখ আমার মনে হয় এই সমস্ত সমস্যার শুরুটা তোর গ্রামে যাবার পর থেকে তাই সমস্যার সমাধানটাও ওই গ্রামের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবি তুই তুই একদিন গ্রাম থেকে ঘুরে আয় আমি ততদিন নন্দিতাকে দেখছি
আচ্ছা তোমরা চাটা খাও হ্যাঁ আমি আসছি কোনো চিন্তা করবেন না কিচ্ছু হবে না আমি আমার নন্দিতাকে এরকম অবস্থায় দেখে আমার আমার মাথা কিছু কাজ করছে না তুষার আমি জানি না যে আমার নন্দিতাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবো কি না আমি আমি কিছু বুঝতে পারছি না একজনই পারে তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কে বীর বাবা একমাত্র উনি তোমার ভরসা চলো আমরা ওখানেই যাব সব ঠিক করে দিব কি হয়েছে পুরো ঘটনাটা আমাকে খুলে বল বেটা খুলে বল একদিন আগে আমি কি করে আমার নন্দী থেকে আগের মতন করে ফিরে পাবো যত টাকা লাগে আমি দেবো আপনি আপনি কিছু একটা করুন বাবা কেন এই সমস্ত কথা বলছিস অর্থ দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না রে বেটা অর্থ দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না এই যে সবকিছু সৃষ্টি করেছি আল্লাহ তালা এই যে যা কিছু দেখছিস সব আল্লাহ তালার সৃষ্টি বুঝলি আমি বুঝতে পারছি তোর সমস্যাটা তোর ভিতরের কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি ওই মেয়েটাকে সহজে ছাড়বে না তবে হ্যাঁ বাঁচার একটা রাস্তা আছে সেটা রাস্তা আমি জানি সেটা আমি বলবো কিন্তু মেয়েটাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট আছে সব কিছু তাকে সহ্য করতে হবে কিন্তু বাবা আমার নন্দুকে কে মারতে চায় কেন আমার নন্দুকে মারবে বাবা হাফিজের অতৃপ্ত আত্মা হাফিজ হুম হাফিজ ওর অশুভ আত্মাই ওই নন্দিতা শরীরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে ও শরীরটাকে একদম কবজা করেছে কিন্তু বাবা আমরা তো কারোর ক্ষতি করিনি আমরা তো ভালো মানুষ আরে ভালো মানুষ কারোর কোনো ক্ষতি করে না রে বেটা ভালো লোক কারোর কোনো ক্ষতি করে না রে ভালো লোক কারোর কোনো ক্ষতি করে না তারা শুধু উপকার করতে চাই মানুষের ক্ষতি করে কারা অশুভ আত্মা যারা দুষ্ট লোক তারাই সমাজের ক্ষতি করে যাচ্ছে এই হাফিজ হচ্ছে সেই রকম একটা দুষ্টু লোক একটা দুষ্টু আত্মা আজ থেকে পনেরো ষোলো বছর আগের কথা হাফিজ থাকতো এই গ্রামেরই সীমান্তে হাফিজ ছিল তন্ত্র সাধক আসলে ও তন্ত্র সাধনা শিখেছিল ওর বাবার কাছ থেকে ওর বাবা ছিল আরও বড় তন্ত্র সাধক খুব ভালো মানুষ ছিল হাফিজের বাবা এই গ্রামের কত মানুষের কত উপকার করেছে এই গ্রামের মানুষের কত উপকার করেছে কত মানুষের অসুখ সারিয়ে দিয়েছে কত মানুষের কত সমস্যা ছিল সব সমস্যা সারিয়ে দিত খুব ভালো মানুষ ছিল খুব ভালো মানুষ কিন্তু বাবার কাছ থেকে সব তন্ত্রবিদ্যা শিখে সেই তন্ত্রবিদ্যার অপপ্রয়োগ করতে থাকে এই হাফিজ শয়তান একমাত্র শয়তানই আমাকে অমর করতে পারে আমাকে শক্তিশালী করতে পারে কুকর্ম করতে থাকে এগুলো পছন্দ করত না হাফিজের বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন যে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারত না তার নিজের বেটার এই সমস্ত কুকর্ম কুকীর্তির কথা ফলে বাপের সঙ্গে বেটার একটা ঝামেলা লেগে যায় বাবা এই সব কিছুতেই মানতে পারে না বাবা ওকে শাসন করে বলে এসব করবি না বাপের সঙ্গে ঝামেলা লেগে যায় ঝামেলা চরমে উঠতে থাকে সেই দ্বন্দ্ব আরো আরো বড় হতে থাকে বাপ ওকে বলে এসব করবি না বেটা এগুলো কিন্তু আমি পছন্দ করি না কিন্তু ও শোনে না 
আরো খারাপ কাজ করতে থাকে আরো খারাপ কাজ করতে থাকে করতে 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 একদম শেষ সীমান্তে গিয়ে পৌঁছে যায় তখন তখন ঝামেলা আরো বাড়তে থাকে বাপ কিছুতেই সহ্য করে না বাপ তখন বেটাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় সেই যে ঘর থেকে বেরোলো হাফিজ কিছুদিন আর ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না ও গিয়ে থাকতে শুরু করলো একটা জঙ্গলে আর ওর সঙ্গে থাকতো ওর জেলা পরমেশ্বর ওরা দুজনে মিলে নানান সব ফন্দি করত কিন্তু কেউ কিছু জানতে পারে না তারপরে হঠাৎ হলো কি দেখা গেল গ্রামের অল্প বয়সী সব মেয়েরা হঠাৎ উধাও কিছুদিন পর পর বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা সব কোথায় কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে আসলে হাফিজ আর ওর চেলা পরমেশ্বর লাল ওই বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত গ্রাম থেকে আর নিয়ে গিয়ে তার ওই তন্ত্র সাধনার অপপ্রয়োগ করত হ্যাঁ ওই মেয়েগুলোর বয়স শরীরের শক্তি ক্ষমতা সবকিছু অপপ্রয়োগ করে একেবারে সুসে নিত আর ওই মেয়েগুলো যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে ছটপট করতে করতে একদম মরে যেত আমি শয়তানের তন্ত্র সাধনা দিয়ে মানুষের আয়ু শুষে নেব আর আমি হব সব থেকে শক্তিমান সর্বশক্তিমান হাফিজ হবে শক্তিমান সর্বশক্তিমান আমি শয়তানের পূজারি আজ আমি শয়তানের তন্ত্র সাধনা দিয়ে আমি এই মেয়ের আয়ু কেড়ে নেব गाचर पता नड़े ना एक गाचर पता नड़े ना अल्लाहर निर्देश छाड़ा बिस्मिल्लामान रहीम कबा नंदुर की सम्पर्क बाबा সম্পর্ক আছে বেটা সম্পর্ক আছে আসলে এই হাফিজের এই সমস্ত কুক কর্মের কথা যখন গ্রামের সব মানুষরা জানতে পারল তখন ওরা দল বেঁধে থানায় গেল পুলিশের কাছে কিন্তু কে কোনো লাভ হলো না কিচ্ছু লাভ যখন পেল না তখন সমস্ত মানুষ এক জায়গায় হয়ে হাফিজকে শাস্তি দিল কি শাস্তি দিল জানো ওকে জ্যান্ত কবর দিল হ্যাঁ জ্যান্ত কবর দিল হাফিজকে আর সেই কবর স্থান আমি এতদিন আগলে রেখেছিলাম একদম বন্ধ করে রেখেছিলাম আল্লাহ তালার শুভ শতির সাহায্যে হাফিজ বলেছিল মরার আগে ও কাউকে ছাড়বে না ও বদলা নিবে বদলা ও বলেছিল আমার কবর স্থানের কাছে যে আসবে আমি তার ক্ষতি করব। এই কথা বলেছিল শপথ করেছিল আসলে এখন যে ঘটনাটা আমি বুঝতে পারছি তা হলো এই যে নন্দিতা ওই কবর স্থানে গেছিল আর শুধু তাই নয় 
হাফিজের কবরের উপরে নন্দিতার রক্ত পড়েছিল রক্তের ফোটা তাই ওই কবর থেকে হাফিজের অতৃপ্ত আত্মাটা মুক্ত হয়ে যায় বেরিয়ে আসে ওখান থেকে আর বেরিয়ে এসে নন্দিতা শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় এবার নন্দিতার শরীরটাকে একদম কবজা করে ফেলেছে হাফিজ ও কি চাইছে জানো ও চাইছে এখন নন্দিতা ছটপট করবে ওকে নানান ভাবে কষ্ট দিবে ওকে যন্ত্রণা দিবে ওর ক্ষতি করবে আর একটা সময় তারপরে নন্দিতা মরে যাবে এটাই হাফিজ চায় তাহলে কোনো রাস্তা নেই বাবা কেন রাস্তা থাকবে না এই আল্লাহ তালা সবকিছু সৃষ্টি করেছে এই আল্লাহ তালা থাকতে কেন রাস্তা থাকবে না আছে অবশ্যই আছে রাস্তা বাবা বাবা আপনি যতই কঠিন রাস্তা থাকে আপনি আমাকে আমাকে বলুন বাবা আমি আমার নন্দুর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না আপনি বলুন বাবা বেটা আমি তো বলবো নিশ্চয়ই বলবো কিন্তু কথা হলো ওই স্থানে গিয়ে ওই অতৃপ্ত আত্মাকে কাবু তো আমি করতে পারবো না তাই ওই আত্মাকে এখানে আসতে হবে তোকে আনতে হবে ওই অতৃপ্ত আত্মাকে আমার কাছে ওই আত্মা মানে হচ্ছে নন্দিরা নন্দিতা শরীরের মধ্যে ঢুকে আছে ওই আত্মা সেই জন্য নন্দিতাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু এত সহজে তো আনতে পারবি না কারণ অনেক ক্ষতি করবে ওই অতৃপ্ত আত্মার অনেক শক্তি তাই আমি তোকে একটা জিনিস দিচ্ছি বেটা হ্যাঁ একটু দাঁড়া আমি তোকে একটা জিনিস দিচ্ছি এটা হলো আল্লাহর দোয়া পড়া পানি যা বেটা এই পানি তুই নন্দিতার মাথার উপর ছিটিয়ে দিবি ব্যাস তাহলেই কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ওই অতৃপ্ত আত্মা নন্দিতার শরীর ছেড়ে চলে যাবে আর তখনই খুব সাবধানে নন্দিতাকে আমার কাছে নিয়ে আসবি এইটুকুই তোর কাজ তারপরে বাকিটা আমি দেখে নেব যা বেটা যা যা নন্দিতা নন্দিতা Ha 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 ha! 
कौशिक 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 तोर पापा 
পাণ্ডবে উঠাই পাবে না তুই পালা এখান থেকে আমি বলছি তুই অত্যাচার করবি না পালিয়ে যা এখান থেকে চলে যা এটা শরীর ছেড়ে দেয় আমি বলছি যখন নামে যাবি তুই যখন নামেও তাই পাবি না তুই বলে দিল নিজের বসে আনার চেষ্টা করছে আমি আমি আসছি নন্দিতা নয় না বেটা চলো <sighs> <sighs> 